ஸோ ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன சொல்ல போகிறோம்னா போன வருஷம் வந்து எவ்வளவு மார்க் எடுத்தாங்க எவ்வளவு மதிப்பெண் எடுத்தாங்க அப்புறம் நம்முடைய மாநிலத்துக்கு வந்து எவ்வளவு இட ஒதுக்கீடு வந்து இருக்கு எவ்வளவு மருத்துவ இடங்கள் படிக்க கல்லூரிகளில் வந்து இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான டீட்டெயில் தான் வந்து என்ன செய்வோம்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடய நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னென்னா யாரெல்லாம் மாநில இடஒதுக்கீடுக்கு வந்து தகுதியானவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து எட்டாம் வகுப்புலேருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் பயின்ற எல்லா மாணவர்களும் என்னென்னா மாநில இடஒதுக்கீடுக்கு வந்து தகுதியானவர்கள் அதே போல் வந்து யாரெல்லாம் பிறப்பிட சான்றிதழ் நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறப்பிட சான்றிதழ் வந்து சப்மிட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களும் வந்து என்னென்னா மாநில இடஒதுக்கீடுக்கு வந்து தகுதியானவர்கள் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்முடைய மருத்துவ படிப்புக்கான மொத்தம் எத்தனை மருத்துவ இடங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அரசு கல்லூரிகள் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி இருக்குது அதில் வந்து மூவாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது இடங்கள் இருக்குது தனியார் கல்லூரிகள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஏ இருபத்தி நாலு கல்லூரிகள் இருக்குது அதில் மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது இடங்கள் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் கட்டணங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசு கல்லூரிகளில் வந்து பதிமூணாயிரத்தி அறநூறு ரூபா தான் வருஷத்துக்கு டியூஷன் ஃபீஸ் வாங்குகிறாங்க ஓகேங்களா தனியார் பள்ளிகளில் கண்டிப்பாக வந்து கூட தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இடஒதுக்கீடு பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எப்படி பிரிச்சுருக்காங்கன்னா நமக்கு ஆல் இந்தியா இடஒதுக்கீடு வந்து எவ்வளோன்னா பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் மாநில இடஒதுக்கீடு வந்து எண்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் அரசு கல்லூரிகள் எடுத்துக்கோங்க அங்கே வந்து மூவாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது சீட்ஸ் வந்து என்னென்னா நமக்கு இருக்குது அதில் வந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் சொல்லும்போது நானூற்றி தொண்ணூறு இடங்கள் வந்து என்னென்னா வேறு மாநிலங்களுக்கும் அதாவது நம்முடைய நம்ம மாநிலமும் ப்ளஸ் வேறு மாநிலங்களுக்கு சேர்ந்தவங்களுக்கும் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் வந்து நம்முடைய மாணவர்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது இடங்கள் வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா அரசு பள்ளிகளில் வந்து என்னென்னா இடஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து டீட்டெயில்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநில இடஒதுக்கீடுன்னு பார்க்கும்போது அரசு கல்லூரிகளில் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது இடங்கள் இருக்குது அதே போல் தனியார் கல்லூரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசுக்குன்னு சில இடஒதுக்கீடுப்பாங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு இடங்கள் இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் தனியார் பள்ளிகளில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரக்கூ அந்த கோட்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூறு இடங்கள் வந்து இருக்கு ஓகேங்களா இதோட கட்டண விவரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அரசு கல்லூரியில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் பதிமூணாயிரத்தி அறநூறு ரூபா தான் வருஷத்துக்கு இதே வந்து தனியார் கல்லூரியில் அரசு இடஒதுக்கீடு பெற்ற இடங்களுக்கு வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு லட்சம் ரூபா ஸோ ஓகேங்களா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டானா பதிமூணு லட்ச ரூபாய் கிட்ட நெருக்கி வரும் இதே என்ஆர்ஐயா இருந்தாங்கன்னா இருபத்தி நாலு லட்சத்துக்கு கிட்ட வரும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம லாஸ்ட் கடந்த வருட தேர்வு எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க கிட்டத்தட்ட எண்பத்தெட்டாயிரம் மாணவர்கள் வந்து எழுதியிருக்காங்க ஆனால் அதில் வந்து இருபத்தி ஏழாயிரம் மாணவர்கள் தான் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க ஸோ தேர்ச்சி சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது பர்சன்டேஜ் தான் இது வந்து ஆல் இந்தியா லெவலில் வந்து ரொம்ப கம்மின்னு கூட நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து என்னன்னா நம்ம சரியான ஒரு பாடத்திட்டத்தில் நம்ம இல்லாத போது நீட் தேர்வை நம்மக்கிட்ட புகுத்துனது தான் இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு என்னன்னா கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது இடங்கள் வந்து இருக்கு ஓகேங்களா இந்த நாலாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது இடங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பத்தெட்டாயிரம் மாணவர்கள் வந்து போட்டிட்டாங்க ஸோ அப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட இருபதுல ஒரு சதவிகிதம் அதாவது ஒரு மாணவன் ஒரு தமிழ் மாணவருக்கு வந்து என்ன செஞ்சிருக்குன்னா இடம் கிடைச்சிருக்கு லாஸ்ட் வருஷம் மாநில இடஒதுக்கீடு மூலமா ஓகேங்களா ஸோ இது ஆல் இந்தியா கோட்டம் கோட்டா மூலமா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பது பேர்த்துல ஒரு தமிழக மாணவருக்கு வந்து என்ன செஞ்சிருக்குன்னா இடம் கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா இது கடந்த வருடம் இருக்கக்கூடிய நிலவரத்தின் படி ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேட்டகரி வைஸ் எவ்வளவு இடஒதுக்கீடு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் ஓசியாக இருந்தீங்கன்னா ஏன்னா முப்பது சதவிகிதம் அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் வந்து என்னென்னா முஸ்லீம்களுக்கு வந்து தனியாகவே அலக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க எம்பிசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது சதவிகிதம் எஸ்சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு சதவீதம் எஸ்டிக்கு வந்து ஒரு சதவிகிதம் வந்து அலக்கேட் ஆகிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போது கடந்த வருடம் நடைபெற்ற அந்த தேர்வு அடிப்படையில் அந்த மதிப்பெண்ணை பேஸ் பண்ணி எப்படி ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் கண்டிப்பா ஓகேங்களா இப்ப நீங்க ஓசி கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா லாஸ்ட்
ஓகேங்களா எஸ்சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பத்து ப்ளஸ் எஸ்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபது ப்ளஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அடிப்படையில் தான் வந்து என்னென்னா லாஸ்ட் வருஷம் வந்து என்னென்னா இடஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் கட் ஆஃப் மார்க்கு ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் பண்ணக்கூடிய காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் எல்லாருமே மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் பண்ணக்கூடிய காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸோ இந்த காலேஜில் வந்து எப்படி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இந்தியா கோட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு இடங்கள் வந்து அலக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க மாநில கோட்டா வந்து இரநூத்தி பதினெட்டு மொத்தத்துக்கு இரநூத்தி ஐம்பது இடம் வந்து என்னென்னா மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்குது அதில் முப்பத்தி ரெண்டு வந்து ஆல் இந்தியா மாநிலத்துக்கு வந்து இரநூத்தி பதினெட்டு ஸோ இப்போ இந்த காலேஜில் வந்து எவ்வளவு கட் ஆஃப் வந்துச்சு லாஸ்ட் வருஷம் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஆல் இந்தியா கோட்டை இருக்குல்ல ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசிக்கு கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பது இடங்கள் கிடச்சிருக்கு அதாவது அறுநூத்தி ஐம்பது ப்ளஸ் அறுநூத்தி ஐம்பது மார்க் கிட்ட எடுத்தா கண்டிப்பாக ஆல் இந்தியா கோட்டம் மூலமாக நம்ம வந்து என்ன செஞ்சிடலாம் மெட்ராஸ் யூனி மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து இடம் 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 கிடச்சிரும் அதே போல் ஓபிசியாக இருந்தாங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எஸ்டியாக இருந்தாங்கன்னா நானூற்றி எண்பது ப்ளஸ் ஓகேங்களா எஸ்டியாக இருந்தாங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பது ப்ளஸ் ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஆல் இந்தியா கோட்டாவுக்கு ஓகே இப்போ மாநில இடஒதுக்கீடு பிரகாரம் வந்ததுக்கு பார்ப்போம் ஸோ ஓசியாக இருந்தாங்கன்னா அறுநூறு மார்க்குக்கு மேலேயோ இல்லை அறுநூறு கிட்ட இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து என்ன செஞ்சிருக்கு பண்ணோட்டம் இடம் கிடச்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட அறுபத்தோரு இடங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க பிசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி முப்பது மார்க்கோ அது அதுக்கு மேலே இருந்தாங்கன்னா என்ன செஞ்சுருக்காங்க பண்ணோட்டம் இடம் கிடச்சிருக்கு அதாவது எண்பத்தைந்து இடங்கள் கிடச்சிருக்கு ஸோ எம்பிசி பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி எண்பது மார்க்கோ அதுக்கு மேலே இருந்தாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது இடங்கள் வந்து கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா எஸ்சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி இருபது அதே போல் எஸ்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பது மார்க்குக்கு மேலே இருந்தாங்கன்னா மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கு ஷீட்டு கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ லீஸ்ட் ஃப்ரிஃபர்டு காலேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுக்கோட்டை மெடிக்கல் காலேஜ் ஸோ இந்த காலேஜில் லாஸ்ட்டாக செலக்ட் ஆனவங்களுடைய கட் ஆஃப் மார்க் பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ ஓசி எதுவுமே கிடையாது பிசி பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி பதினோரு மார்க்கு லாஸ்ட்டாக இருந்தக்கூடிய மார்க் ஓகேங்களா எம்பிசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது எஸ்சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஏழு எஸ்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தொம்பது அப்போது இதிலேருந்து ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியுது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது நானூறு மார்க்குக்கு மேலே எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து என்ன செஞ்சிடலாம்னா மெடிக்கல் சீட்டை வந்து எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ நீட் தேர்வுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ கீழே தெரிவிங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக எங்களுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்ற